সাফল্য আপনি একসঙ্গে সব দৃশ্যমান দেখবেন না এই যে ধরেন আমেরিকা আমেরিকানরা যেভাবে তাদের বিরুদ্ধে মিলিটারি স্যাংশনের বিরুদ্ধে গেল এটি কিন্তু তার অভ্যন্তরে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া আছে যে এই স্যাংশনের ফলে তাদের কি হবে না হবে এটি তাদের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়া আছে এখানে সূচির সঙ্গে সিভিলিয়ান গভর্নমেন্টের সঙ্গে মিলিটারি গভর্নমেন্টের কনফ্লিক্টটা সেখানে আছে কিন্তু তারা আবার এক্ষেত্রে সরু যেতে যাচ্ছে না সরু যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই তো কাজে আমাদের এর মধ্যে এখন আমাদের মুশকিল হচ্ছে কি এতগুলি মানুষ এসছে একটা একটা ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এটি আগামী মানে এটি তো নট কামিং হিয়ার বাই এ প্লেজার ফর প্লেজার ট্রিপ যে নাফ নদীতে নৌকা ছিল কিছু লোক চলে এসছে আবার নৌকাটা আমি ঘোরায় দিলাম ওখানে চলে যাবে এত সহজ না বিষয়টা যেটার মধ্যে এই মিয়ানমারের ইন্টারনাল খুব কমপ্লিকেটেড পলিটিক্স যেমন আছে গভর্নমেন্ট সিস্টেম থেকে শুরু করে পলিটিক্স যেমন আছে তার পাশাপাশি এখন মিয়ানমার কখনো কখনো গ্রাম্য রাজনীতিও করছে যেমন গত সপ্তাহে মিয়ানমারের একজন মন্ত্রী বলেছেন যে বাংলাদেশ ইচ্ছে করে তাদেরকে ফেরত পাঠায় না কারণ বাংলাদেশ ওদেরকে দেখিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে টাকা আনছে কিন্তু আমরা জানি যে বাংলাদেশে আমরা আমরা কোন চাপের মধ্যে আছি তো কাজে আমি মনে করি যে মানে উদ্যোগটি আছে কত তাড়াতাড়ি আমরা সুফলটা পাওয়া শুরু করব সেটির জন্য অন্তত তিরিশে নভেম্বর পর্যন্ত একটা ডেড লাইন যদি আমাদের ওয়ার্কিং কমিটিটা হয়ে যায় ওয়ার্কিং কমিটি হলেও তারা ওয়ার্কিং কমিটি কিভাবে কাজ শুরু করবে আমরা কি এখান থেকে কিভাবে ফেরত পাঠাবো তারা কিভাবে রিসিভ করবে এই প্রসেসটা শুরু করতে তো সময় লাগবে কারণ এটি তো উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের মতো না যা বাংলাদেশের নাগরিক গেছে স্বাধীন হয়ে গেছে সবাই চলে আসছে এখানে তো একটা ভিন্নতর পরিস্থিতি জটিল লতা আছে এখানে আমার লোক কবির কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর বা কমনওয়েলথের কতটুকুই বা সুযোগ আছে এই ব্যাপারে ভূমিকা রাখার আমি সব দেশ মিলিয়ে বলছি যেখানে জাতিসংঘ আমেরিকা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এত বড় বড় আন্তর্জাতিক শক্তি তাদের কথায়ও কোনো কাজ হচ্ছে না অন্তত দৃশ্য তো তেমন কোনো অগ্রগতি নেই এই অর্থে যে আশাটা বন্ধ হচ্ছে না ফিরিয়ে নেয় ব্যাপারে নানা রকমের কথা বলছে কিন্তু সেটিও এমন কোনো জায়গায় আমরা আসি নাই যে খুব দ্রুত আমরা ফিরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবতে পারি তারপরে নাগরিকত্বের বিষয় তাদেরকে স্থায়ীভাবে সেখানে থাকার বিষয় সেগুলো তো অভ্যন্তরীণ বিষয় কিন্তু যখন তৃতীয় পক্ষ বা অন্য শক্তি এর সাথে যুক্ত হবে তখন নিশ্চয়ই তারা একটা দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানের কথা চিন্তা করবে এখন পর্যন্ত যে অগ্রগতি তার মূল্যায়ন জানতে চাইবো বিশেষ করে যেহেতু আজকের আপনার সিপিএ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তাদের সহযোগিতা চেয়েছেন আহ্বানটা জানিয়েছেন আগের শক্তিগুলোর ভূমিকা এই পর্যন্ত যা দেখেছি তাতে করে যদি কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো এতে যুক্ত হয় ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যমে তারা তৎপর হয় কতটা সফল আসতে পারে না একেবারে যে আমাদের যে এই যে কূটনৈতিক তৎপরতা কূটনৈতিক তৎপরতা সুফল যে আমরা একেবারে পাইনি এটা কিন্তু ঠিক না যে জিনিসটা আমি যেটা মনে করি যে এখন ওই যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা যে চলছে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে এই দ্বিপাক্ষিকের জায়গায় ত্রিপাক্ষিক হলে ভালো হয় ত্রিপক্ষীয় যদি হয় কারণ এখানে আরেকটা পক্ষ থাকা প্রয়োজন এটা এটা চায়না ইন্ডিয়া না এটা ইউএনের ইউএনএ সেয়ার থাকতে পারে তারপরে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে এ থাকা দরকার কাজেই ত্রিপক্ষীয় হলে এটা সুবিধা হবে এটা প্রেশারটা বেশি থাকবে ইউএনের যদি কোনো প্রতিনিধি থাকে তাহলে এটা প্রেশারটা বেশি থাকবে সেই জায়গায় আমাদের যেটা হচ্ছে কি আমাদের মানে মুশকিল হচ্ছে যে এখানে তো মানে কোনো মানে যে সমস্ত স্যাংশন দেওয়ার কথাবার্তা হচ্ছে যে সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছে এইগুলো কিন্তু এখন পর্যন্ত বড় ধরনের মানে ইফেক্টিভ কোনো ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারবে না আর কমনওয়েলথের ব্যাপার হচ্ছে কমনওয়েলথ কিন্তু আগের মতো ইফেক্টিভ নয় একসময় ইফেক্টিভ একটা অর্গানাইজেশন ছিল কমনওয়েলথ এখন ইফেক্টিভ অর্গানাইজেশন না তবু যেটা হবে কমনওয়েলথে যদি এই ধরনের একটা মানে এই যে রিজলিউশন নেওয়া হয় যে তাদেরকে ফেরত নেওয়া হবে তাদেরকে মানে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে তাদেরকে মানে নাগরিকত্ব দিয়ে তাদেরকে ফেরত নেওয়া হবে বা নেওয়ার ব্যাপারে যদি একটা রিজলিউশন নেওয়া হয় বা প্রস্তাব করা হয় তাহলে সেটা হবে কি সেটা এই যে কমনওয়েলথ কান্ট্রিভুক্ত দেশগুলো এবং সারা পৃথিবীতে একটা জনমত মোবিলাইজেশন হবে সেটা তো মোটামুটি হয়ে হয়ে আরও হবে আরও হবে যত প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যত প্রতিষ্ঠান মানে আমাদের ফেভারে আসবে এবং মিয়ানমারদের ব্যাপারে কথা বলবে তত মিয়ানমারের উপর মানে প্রেশার সৃষ্টি হবে এখন মিয়ানমারের উপর প্রেশার সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেটা সবচেয়ে বড় দায়িত্ব সেটা হলো কূটনীতি এখানে কিন্তু আমাদের যেটা মানে কূটনীতি সেই কূটনীতি আমরা আমি মনে করি যে এখন পর্যন্ত আমরা অনেক সাকসেসফুল হয়েছি তবে আমাদের ব্যর্থতাটা হচ্ছে এটা ব্যর্থতা আমি ঠিক ওইভাবে বলবো না তবে এক ধরনের ব্যর্থতাও বলবো সেটা এখানে আমি যেটা মনে করি এখানে সবচেয়ে ইফেক্টিভ রোল প্লে করতে পারতো আপনার চীন এবং ভারত 
চীন এবং ভারত এটা সবচেয়ে ইফেক্টিভ রোল প্লে করতে পারে এখানে কারণ এখানে চীনেরও মানে আপনার চীনের স্বার্থ আছে চীনেরও মানে প্রতিবেশী আবার ভারতেরও প্রতিবেশী আবার এই দুই দেশেরই স্বার্থ কিন্তু আছে জিও পলিটিক্যাল এবং আপনার ইকোনমিক ইন্টারেস্ট দুইজনেরই আছে যাই হোক সেই বিষয়ে আলোচনায় আমি যাব না তো এখন যেটা হচ্ছে কি এই যে জিও পলিটিক্যাল এবং ইকোনমিক ইন্টারেস্টে এটা প্রাধান্য পেয়েছে তারা প্রায়োরিটি দিচ্ছে প্রায়োরিটি দিচ্ছে এটা নানান কারণে আন্তর্জাতিক পলিটিক্সের কারণে তারা এই প্রায়োরিটিটা দিচ্ছে এবং আঞ্চলিক পলিটিক্সের কারণে এই দুইটা দেশ প্রায়োরিটি দিচ্ছে এই দুইটা দেশ যদি সক্রিয় হতো এবং সরাসরি যদি ভূমিকা রাখার সুযোগ কিন্তু আছে সেটা যদি করতো সরাসরি যদি প্রেশার বিল্ড আপ করতো তাহলে কিন্তু আজকে মিয়ানমার দেশের অবস্থান শুরুতে যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক পরিবর্তন হয়ে কিছু কিছু না যথেষ্ট না যথেষ্ট হলে তো সমাধানই হয়ে যেত আমি মনে করি যদি তাদের ভূমিকা যথেষ্ট হতো তাহলে কিন্তু এই মিয়ানমার ইস্যু সমাধান হয়ে যেত এই দুটো দেশ তার জাতীয় এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কতটুকু এটা 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 কতটুকু করবে এটা প্রশ্ন আছে এখন বাংলাদেশেও তাদের ইন্টারেস্ট আছে আবার মিয়ানমারেও তাদের ইন্টারেস্ট আছে এখন মিয়ানমারে যে নতুন করে ইন্টারেস্টটা দেখা দিয়েছে সেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন ধরুন চীন কি করবে চীন তার যে জিও পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট তার যে মানে ইকোনমিক ইন্টারেস্ট এবং তারা যে এতদিন এই যে যখন মানে মিয়ানমার আইসোলেটেড ছিল তখন কিন্তু সর্বত্ম সর্বাত্মকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে চীন এবং তাদের বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করে দিয়েছে এবং চীনের উপরে তারা নির্ভরশীল ছিল সুতরাং চীন এখন কি করতে চায় চীন একটা এই যে মানে আন্তর্জাতিকভাবে সিফ রোড যেটা করতে চাচ্ছে যেটা ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড যেটা এটা তো এরা মিয়ানমারের ভিতর দিয়ে একটা রোড করতে চাচ্ছে এটা একটা ব্যাপার আছে তারপরে চীন এখানে মালাক্কা প্রণালী বিকল্প হিসেবে এখন বার্মার এখান দিয়ে একটা সামুদ্রিক পথ করতে রুট করতে চাচ্ছে যেখান দিয়ে তারা চলাফেরা করবে আমদানি রপ্তানি করবে এটা সহজ একটা রাস্তা হবে চীন সেখানে তো অনেক ইনভেস্টমেন্টও করেছে এবং অস্ত্রপাতিও দিয়েছে সেখানে তাদের অস্ত্র আছে এক্ষেত্রে তো চীনের স্বার্থের পাশাপাশি মিয়ানমারও স্বার্থ আছে সেক্ষেত্রে যদি তাদেরকে বাধ্য করে বাংলাদেশের এই সংকটটা সমাধান করতে তাহলে কি মিয়ানমারের সাথে তাদের ওই অর্থনৈতিক সম্পর্কটা থাকবে না অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকবে না কেন এটা কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে যদি করা হয় তারা তো সরাসরি প্রেশার বিল্ড আপ করবে না কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে যদি বিল্ড আপ করে প্রেশারটা তাহলে হবে এখন ওই যে আমি বলছি যে চীন এবং ইন্ডিয়া দুইটাই যদি একসঙ্গে আমাদের সহযোগিতা এটা করত মিয়ানমার ইস্যুর ব্যাপারে তাহলে কিন্তু এই প্রবলেম সেক্ষেত্রে এই দুটো দেশকে একেবারে কার্যকরভাবে যুক্ত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বাংলাদেশের ভূমিকা বাংলাদেশ ভূমিকা তো একটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ তো মানে মিয়ানমারের মতো একটা মিয়ানমার তো আমাদের সে একটা বড় দেশ মিয়ানমারের রিসোর্সও বেশি কিন্তু তাই না সব কিছু বেশি বাংলাদেশ যেখানে চেষ্টা করতে পারে এখন বাংলাদেশের হয়ে যদি চীন কিংবা ভারত যদি কিছু অ্যাক্টিভ ভূমিকা পালন করতে পারে তাহলে কিন্তু পরিস্থিতিটা অন্যরকম হবে আর এখন যেটা আছে সেটা হলো যেমন ইউনাইটেড নেশনস একটা ভূমিকা পালন করতেছে এখন এই যে মানে ইয়ে একটা ভূমিকা যুক্তরাষ্ট্র একটা ভূমিকা পালন করতেছে যুক্তরাষ্ট্র যদি স্যাংশনটা দেয় এটা তো পার্শিয়াল একটা স্যাংশন দেবে কিছু মিলিটারি ব্যক্তির উপর লিডারের উপরে তারা কতগুলো কিছু এসে যায় কিছু আসে যায় না মিয়ানমার কিছু আসে যায় না একেবারে এটা আমি বলবো না অবশ্যই কিছু আসে যায় কারণ তাদের যখন আপনার মুভমেন্টটা রিস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে বিশেষ করে বিদেশে আপনাদের ওই তারা ট্রেনিংগুলো বন্ধ করে দেবে তার অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করে দেবে তারা তাদের ট্রিপ বন্ধ করে দেবে এই সমস্ত যদি করে দেয় চায়না আছে তাদের তাহলে আছে কিন্তু ওই জায়গাটা তো ওই এলাকাটা তো ব্লক হয়ে গেল ইউ যদি এরকম ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও যদি এরকম কিছু ইটি নেয় তাহলে তাদের ওই এলাকাটা ব্লক হয়ে গেল তবে হ্যাঁ একটা জিনিস হচ্ছে কি মিয়ানমার আবার ওই আইসোলেটেড থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে অভ্যস্ত হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন পর্যন্ত ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোর ইনভেস্টমেন্ট ওইভাবে মিয়ানমারে আসে নাই যদি আসতো তাহলে তাদের স্যাংশনগুলো ইফেক্টিভ বেশি হতো যেহেতু আসে নাই কাজে স্যাংশনগুলো অত ইফেক্টিভ হবে না যে ইফেক্টিভনেসটা হতো চীন এবং ভারত যদি কোনো পদক্ষেপ নিত এটা আমার বক্তব্যটা শুরু থেকে কিন্তু এই চায়না ইন্ডিয়ার ভূমিকার কথা আসছে এখন পর্যন্ত যে অবস্থায় আছে ওই প্রশ্নটা আমি আপনার কাছে আবার করছি যে বাংলাদেশ এই দুটি দেশকে কার্যকরভাবে যুক্ত করার ক্ষেত্রে একেবারে বাইলেটারেলি ইন্ডিয়ার সাথে এবং চায়নার সাথে আলাদা করে সেই তৎপরতাটা কি যথেষ্ট দেখেন আমরা আমাদের স্বার্থ থেকেই কথা বলবো কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ডিপ্লোমেসির বটম লাইন হচ্ছে 
it is dominated by the domestic interest. Bharat jokhon kuthao judhu kore bade Bharat Bharat Kashmir survey ke charbe ne dekha amar interest hai jonne ba Pakistan interest hai jonne ba Muslim adhi interest hai jonne karo interest hai tar interest hai jonne. China kuthao jabe na jabe ne tar interest hai. Amra Myanmar shonge judhu kore bo ki kore bande amad interest hai jonne. Ekhon hoteche je bilateral je relationship er khetre. एटर भाषण में एक टा लाग बे। शेही कितने जेटा कोई भी खुद ज्यादा तो व्याख्या करे बोले सन जे चीन एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुए चीज़ शेखने। एवं ह्यूज गेन आचे तार शेखने। एवं मियान वाले रोग गेन आचे। इंडिया शेखने, बांग्लादेश जेट चाइना शंके फाइट करते जेट तार स्टेक नित चाय। तो काजी उत्तम तो संगत तो करो नहीं भारत तार शर्तों टा देख बे वो इस शर्तों रे के तारा भारत बोल बे जना आमार शर्तों दर करना है आमार बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट दर करना है आमार गैस दर करना है आमार बालक का प्रोनली दर करना है आमार कलादान प्रोजेक्ट दर करना है आमार बांग्लादेश भारतीय राजस्थान शुरू थे कि जेटा मोदी तक उन सफर रह चलें, उन्हीं जी स्टेटमेंट दिए चलें, तार थे कि सर्वोच्च भारतीय पार्टनरशिप मंत्री बांग्लादेश सफर रह चुका जी स्टेटमेंट, अनेक खाने शिफ्ट कर जाए। चाइना गतो गतो टर्म में सेवेंटी एट नाइन ने जोखन जा रोहिंग्या आशा शुरू हुलो तो अखन उन्नीस नौ बोसन ने जोखन आशा शुरू हुलो तो अखन किंतु ये कारण है कि वाले चाइना सिक्योरिटी का उसलिए मीटिंग ही करते थे नहीं स्टेटमेंट तो दूर ही बात है। एक बार तारा मीटिंग मीटिंग करते दिच्छा वो बाधा दिच्छा ना, वेटो दिच्छा ना। बारुं बोलते हैं जो सैंक्शन टके, एमोन भावे दीते होंगे तादर तादर अपील टके तो उन्नर रकम। तारा अपील टके बोलते हैं जो म्यांमार आठ रो मशहूर न्यू डेमोक्रेसी। तुमरा जो � ऐसे तो मिलिट्री अंडर्स करेना मिलिट्री के मिलिट्री छोंगे भोटे भोटा भोटी हेरी तो सुबह नहीं पोस्ट तो तुरी करा है जे तो उन्हर जब प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट हाशपतले उन्हें जो दिजाती छोंगे जाए वाइस प्रेसिडेंट जी निशेत हो चेष्टा ना समर्थित हो यूएसडीबी पार्टी एवं एवं वाने प्रचोदनों रकम प्रचारण चले तो उन्हें चुले के लिए मर्जी से जारी करें दिवे जब फुल निजाती छोंगे गालें ना तो काजी तादर कॉम्प्लेक्सिटी दे देखते हो आमी माने कोडी जे कुटनी थी कहनो कहनो एक तो दिल का समय ना है एवं दिल का समय टामादर जोनों खूब चापेर एवं ये टे आम्र आमादर पास्तो वातों ने रखूं कि तामार धरना जेटा मैं कोई भेष तो एक मोत जे किचुटा सिच होच्छ कि देखना हमरा जेदा जे जगह ना तमादर पोचों लोग गैप ऐकनो आच्छे शेटर्स आशियन कंट्री आशियन कंट्री गुली तमरी इन्वोल्व कोड एक मात्र आशियन कंट्री ते स्ट्रेट अवस्था निचे मलेशिया शेही दिन मालूशिया के बाद भी एक स्टेटमेंट कोड दिस से जेटा फिलिपींस एंड्रूस करने, शोध में तो मालदीप एवं मालूशिया सारा वही ये मुद्दे आशियन कंट्री गुड़ी के वासने, आशियन कंट्री तब अधर इंडोनेशिया प्रथम दिन के जो भावे भालो भावे चिलो, शेट आओ ये भावे ना ही, ये जगह टा तमार धारणा जेक्टु खन आर तान होले बाकी इटा ठीक मतो चुल्स है एवं आमी जेटा आमर जेटा धारणा जे म्यांमार जे चापेर मुद्दे पोर्चे तारा इटा एक बारे ना कोडे बोशे थक बे ये बोस्ते म्यांमार ना अनेके बोलचें जे अखों जे एक टू आप टू कथा बोलचे आश्वस्त कोर्चे बा राजनीतिक नेतीतर मधुमे जेटू कुतात परोता � समय खेपन करार्जनवासी दृष्टि जख एक दिक्कत सर जाए अन्न विषय सामने चले आस तक अब तर अवस्थान जाए जेटार प्रमाण हे ता कतन अब्याहत रेखे राखाइन खाली कर रोहिंगा देखने आसते एखो आसनियत आसो से कौशल मध्य हे कि एक मान मियानमार सीविल गवर्नमेंटर जो स्टेटमेंट आर्मी प्रधान जो टूटार एवं बौद्ध कॉटर पंथी दे जी स्टेटमेंट तीन तीन ने काफी कॉन्फ्लिक्टिंग एवं मियान वाले गानों माध्यम में मुद्दे सुधु मात्र शेन बाहिनी संपर्क के किसी बाला जाए ना बाकी गुली तक कथा बाला जाए शायद माने वो ये खंते के जब अंधरे ने जब जी इराबती डॉट कॉम मुद्दे जरा जैसा बात एक कथा बोल उरा बोल लो जब क्या नो म्यांमार संपर्क के आंतोज जाती को हाली रकम होती है तारा बोलो जब म्यांमार तीन टक कारण एक टक कारण होती है जब तारा शेख ने प्रेस अलाउ करने राखे नो चले प्रेस अलाउ करने यार अलाउ ना करो एक कारण है बांग्लादेश के पक्के जब बांग्लादेश जरूरी के राष्ट्र तादर कस्� दूसरी ओर तो जेटो हो से जेट ट्रांसपेरेंसी नहीं गवर्नमेंट जेटो बोलते हैं तार में तो कुनो ट्रांसपेरेंसी नहीं की बोलते हैं ना बोलते हैं और तीसरी ओर जेटो हो से जेट शना बाहिनी इंटरनेशनल कार्यशंक का कथा बोलते बारे में कथा जो तो लोग बोलते हैं वंशंसु की कथा बोलते हैं तो काजी तादर मुद्दो एक � दीधा दोनों आते हैं। तब आम आमर कंक्लुशन जेटा आमी मानो ये कोडी जे म्यांमार बस्तु वाता टे इरकोम जो म्यांमार डर पक्के मांगला दिस्ते के कुनोलोक फिरोते बोना इरकोम कुडे बोशे थकर कुनोशुजुग नहीं कारण ये आठ रो मशहूर डेमोक्रेसी थे म्यांमारे शाधरण जनों कोन 
স্যাংশনসের একটা দেশে কি 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 সুবিধা পাওয়া যায় সেটা তারা পেয়েছে কিন্তু আমরা তো উল্টোটাও দেখেছি এর মধ্যে সেনা বাহিনীর পক্ষে সেনা প্রধানের পক্ষে জনসমাবেশ হয়েছে কিন্তু তারাই আয়োজন করেছে তার মানে জনমতটাকে ওই দিকে না আয় তো হচ্ছে আমি তো বললাম যে ভিতরে তো ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট একটা হচ্ছে যে বৌদ্ধ কট্টর ধর্মবন্দীদের সমাবেশ হয়েছে যেটার মধ্যে ওই যে উরাথু নামে যে মংক আছে সে করেছে এনএলডি পক্ষে হয়েছে মানে অং সাং সুচি দলের বিশাল সমাবেশ হয়েছে আর সেনাবাহিনীর সমর্থিত যে পার্টি ইউএসডিপি সেকেন্ড পার্টি যেটা মানে পার্লামেন্টের পার্টি তারও সমাবেশ করেছে তাদের ইন্টারনাল ডিনামিক্স অনেক কিছু ঘটছে কিন্তু এইখানে সেফগার্ড হলো যে ইউনাইটেড নেশন সিপিএ বা আইপিএ এই রেজুলেশনগুলি হয় কি যখন আপনি মানে একটা ইন্টারন্যাশনাল মুভ থাকে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলির সব একসঙ্গে কথা বললে পরে একরকম হয় এখানে ধরুন ব্রিটেন একটা ভিজিবল অবস্থান নিয়েছে ইউকে ইউনাইটেড এই কি বলে জাতীয় সংঘ মানে যুক্তরাষ্ট্র নিচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নিচ্ছে এইখানে আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে এবং রোহিঙ্গাদের কিন্তু এত নিঃস্ব হওয়ার কোনো দরকার নেই তাদের কিন্তু কিছু কিছু লোকজন আমেরিকাতে আছে যারা স্টেট ডিপার্টমেন্ট মতো পর্যন্ত যায় হিউম্যান রাইটস ওয়াচ গতকালকে বলেছে যে তারা আইসিসিতে যাবে সেনাবাহিনীদের বিচার করার জন্য কাজে এই ধরেন মিয়ানমারের সেনাবাহিনী যতই বলুক বা চায়না যতই বলুক তারা তার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না এটা সম্ভব না আগের মতো মার্শাল লো দিয়ে কারোর সঙ্গে কথা বললাম না চীন পুরা সাপোর্ট চীনের মতো রাষ্ট্র যার যার আমব্রেলার নিচে নর্থ কোরিয়া সব কিছু তাকে তার দেশে নর্থ কোরিয়াকে তো তারা বলছে যে তুমি যদি নিউক্লিয়ার বন্ধ না করো যুক্তরাষ্ট্রের চাপে যেটুকু বলে ততটুকু তো এটা তো আমার আপনার প্রত্যাশা দিতে হবে না আপনি তো এটা যখন একটা সমস্যা পঞ্চাশ বছর ধরে হয়েছে সে পঞ্চাশ সাথে আমি কালকে বললে তো হবে না তো মানে ডিপ্লোমেসিতে আপনি গোসলো করতে হবে আপনি বাংলাদেশে আপনি বাংলাদেশ সেভেন্টি ওয়ানের উদাহরণ যদি দেখেন আমরা দুই কোটি লোক তিন কোটি লোক মানে মার্চ এপ্রিল মে এর মধ্যে গিয়ে ঢুকে গেলাম ইন্দিরা গান্ধী টুক সিক্স মান্থ মানে কোনো যুদ্ধ ঘোষণা করলো না কোনো স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিল না সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি ঘুরলেন ঘুরে কি ডিপ্লোমেটিক্যালি বললেন যে এই এটা আমার বার্ডেন এটা আমার বার্ডেন আমার দেড় এক কোটি মানুষ আসছে এটা আমার বার্ডেন তখন কিন্তু যুদ্ধের পক্ষে স্বীকৃতি নাই মুক্তিযোদ্ধাদের সাপোর্ট যাই দিচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ডে দিচ্ছে এই তিনি ছয় মাস চোটকির মতো ঘুরে জাতিসংঘ থেকে সারা পৃথিবীতে ইন্দিরা গান্ধী তখন বহুগুলি আপনি যদি চিন্তা করেন তো এটা তো ম্যাচিউর সময় লাগবে সময় লাগবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু মানে উদ্বেগটা সম্ভবত আমাদের সবার হয়েছে সমাধানের জন্য সময় লাগবে তৎপরতা চলছে কিন্তু সংকটটা যদি একটা জায়গায় থেমে যেত তাহলে উদ্বেগটা কম হতো এটা প্রতিনিয়ত বাড়ছে সেই জায়গাটা কি করা যায় আমরা এখন অন্য বিষয়ে যাই এই রোহিঙ্গার বিষয় নিয়ে হয়তো আরও অনেক আলোচনা হবে শুরুতেই বলছিলাম যেমন এই যে যুক্তরাষ্ট্র তো যথেষ্ট চাপ তৈরি করছে অবরোধ দিচ্ছে এবং সেনাদের শাস্তি এবং যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু একদম শুরু থেকেই একেবারে পিন পয়েন্ট করে বলেছে এবং সেনাবাহিনীর দিকে এই যে দেখেন এই যে এই যে এই যে এই যে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে আমরা উল্লসিত হই এটা কিন্তু কবির হয়ে বলছেন জিও যুক্তরাষ্ট্র खबर देखी आलोचना कर एक बक्तव्य हे तियतर शतांश अभिजोग समाधान है ना दुदकर का सब दुर्नीतर अभिजोग जाए प्रभावशाली बिुदे प्रत्याशित भूमिका कख देखाते दुदक पुरो कथा क्योंकि ए रकम जो चलते थके दुदक रेखे कि लाभ और दुर्नीतिमुक्त कब हब टीआई टीआई बचरे बचरे नाना रकम सार्टिफिकेट देव से वितर्क चलते थको एन प्रभावशाली बिुदे प्रत्याशित भूमिका देखाते दुदक यहाँ तो सबाई जाने मान क এখানকার বাধাগুলো কি রাজনৈতিক সরকারি দল সরকার অনেক রকমের কথাবার্তা হয় কিন্তু আমরা ওয়ান ইলেভেনের সময় কিছু ব্যবস্থা দেখেছি সেগুলো নিয়েও প্রশ্ন আছে যে তার উদ্দেশ্য কি ছিল এবং বাড়াবাড়ি রকমের ছিল তো এরপর থেকে দুদক যে একটা রুটিন কাজের মধ্যে আছে মাঝে মধ্যে আমরা দেখি প্রভাবশালী বলতে রাজনীতিবিদ সাবেক বা বর্তমান মন্ত্রী বা সদস্য তাদেরকে ডাকে কথা বলে কিন্তু সত্যিকার অর্থে কোনো একজন দুর্নীতিবাজকে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়ে শাস্তি নিশ্চিত করার যে উদাহরণটি দরকার সেরকমটা তো দুদক পাচ্ছে না কারণটা কি শুধুই রাজনীতি নাকি দুদক যারা থাকেন যারা কাজ করেন যারা চালান অথবা যাদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ তাদের ক্ষমতা প্রভাব অনেক বেশি কি কারণে হয় না একার পুরোপুরি রাজনৈতিক পুরোপুরি রাজনৈতিক এই কারণে আপনি আমাদের সমাজটা কিন্তু দ্বিধা বিভক্ত সমাজটা দ্বিধা বিভক্ত একটা হচ্ছে শাসক শ্রেণী আর একটা শাসিত শ্রেণী এই দুইটা শ্রেণীতে বিভক্ত 
এখন এই যে দুদক দুদক কাদের প্রতিনিধি দুদক হলো শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি যারা শাসন করতেছে এই শাসক শ্রেণী আমি বলতে মানে সর্বাঙ্গীনভাবে বলছি এটা বিএনপি তো শাসক শ্রেণী আছে তাহলে বিএনপি শাসক শ্রেণীর লোক সেখানে শাসিত আছে শাসক শ্রেণীও আছে এটা জাতীয় পার্টিতে আছে এবং আওয়ামী লীগও আছে যে এই যে শাসক শ্রেণী শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি হলো দুদক এবং যারা আজকে দুর্নীতি বড় বড় দুর্নীতি করছে তারা সবাই শাসক শ্রেণীর লোক তাই না সে বিএনপিতে বিলং করুক আর আওয়ামী লীগে বিলং করুক জাতীয় পার্টিতে বিলং করুক তারা আসলে বিলং করে শাসক শ্রেণীতে বিলং করে কাজে এই যে শাসক শ্রেণীতে বিলং যখন করে তখন আপনি তাদেরকে কিভাবে মানে আপনি তো তাদেরই প্রতিনিধি তাদের বিরুদ্ধে আপনি কিভাবে অ্যাকশন নেবেন কিন্তু তাদের তো মানে সাংবিধানিক ম্যান্ডেটে হচ্ছে সংবিধানটাও তো শাসক শ্রেণীর জন্য সংবিধানটা শাসিতের জন্য কতটুকু আছে সেটাও তো দেখার বিষয় আছে তাই না আইন কানুন সব কিছু আজকে আইন কানুন কিভাবে চলে আদালত কিভাবে চলে আদালত তো চলে আপনার ওই শাসক শ্রেণী দ্বারা আদালতে মানে আপনার মানে এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে ন্যায় বিচার পেতে হলে বিচার পাওয়ার জন্য বিচার মানে ইউল হ্যাভ টু বাই জাস্টিস এই একটা পর্যায়ে চলে গেছে তো এখানেও এই দুদকেও এরকম একটা ঘটনা ইউল হ্যাভ টু বাই জাস্টিস বাই অ্যাকশন এখন কি হয়েছে এই যে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই বেসিকের যে বেসিক ব্যাংকের যে চেয়ারম্যান কি বাচ্চ তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন হয় নাই এখন পর্যন্ত দুদক কোনো অ্যাকশন নিতে পারে নাই কোনো অ্যাকশন হয়নি তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি কোনো কিছু করা হয়নি আপনার এই যে ব্যাংকগুলো ব্যাংকগুলোতে মানে বিশেষ করে পাবলিক সেক্টরের ব্যাংকগুলোতে লুটপাট হচ্ছে তাই না এই যে লুটপাট হচ্ছে বিশাল বড় বড় লোন যারা নিছে তারা কিন্তু ধরা সর বাইরে আইনের ঊর্ধ্বে তারা বড় বড় লোন যারা নিছে তাদেরকে আইন কিছুই করতে পারছে না তারা ব্যাংকেও কিছু করতে পারছে না দুদকেও কিছু করতে পারছে না ইভেন এই যে এইটা যে মানে সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে যে চুরিটা হয়ে গেল কি করতে পারছি আমরা তাহলে ব্যাংক এবং আবার দেখা যাচ্ছে যে প্রাইভেট সেক্টরের কতগুলো ব্যাংকের অবস্থাও খুব খারাপ এই সবাই মিলে এখন কাজের বিরুদ্ধে কি অ্যাকশন নেবে অ্যাকশনটা তখনই হয় যদি মিনিমাম দেশে যদি নিয়ম কানুনটা থাকে আইন কানুন যদি থাকে বা আইন কানুন দ্বারা যদি দেশ শাসিত হয় তাহলে থাকবে আইন কানুন দ্বারা যদি দেশ শাসিত না হয় রুল অফ ল যেটা বলা হয় সেটা যদি না থাকে তাহলে কি হবে এখানে ল কোথায় বিচার মানে আইন বিচার বিহীন সমাজে আছি আমরা এক ধরনের যারা বড় বড় লোন নিয়ে বসে আছে তাদের তো কোনো বিচার হয় না তাদেরকে কি দুদক ধরছে দু একজনকে কাকে ধরছে কাকে ধরে কোথায় দিয়েছে ওই ইয়ের বোধ হয় যে বিসমিল্লা ওদেরকে ধরেছে আর ওই যে কি আর একটা আছে ওদেরকে ধরেছে আবার কাউকে কাউকে ছেড়েও দিয়েছে কিন্তু এগুলোর কোনো অ্যাকশন নেই আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে দুদকের ব্যাপারটা দুদক কিন্তু কোনো কনস্টিটিউশনাল বডি নেয় দুদক কোনো কনস্টিটিউশনাল বডি নেয় দুদক সেখানে কিন্তু কতটুকু অ্যাসার্ট করতে পারো দুদক যদি কনস্টিটিউশনাল বডি হতো তাহলে কিন্তু অ্যাসার্ট করতে পারতো সুযোগ ছিল সেটা কিন্তু দুদক কনস্টিটিউশনাল বডি যতটুকু যতটুকু কর্তৃত্ব আছে সেটা ওই যে আমি আগেই বললাম যে এরা তো কাদের প্রতিনিধি প্রতিনিধি তো হচ্ছে সরকারও প্রতিনিধি হচ্ছে শাসক শ্রেণীর আবার সরকার কর্তৃক নিয়োজিত যারা তারাও তো ওই তাদেরই প্রতিনিধি তারা কতটুকু করবে তারা কি মানে শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে শাসকদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেবে এটা স্বাভাবিক এটা কল্পনা করা যায় না এই ঘটনাই ঘটছে বাংলাদেশে এবং এখানে দুদক খুব একটা বেশি ইফেক্টিভ রুল প্লে করতে পারে শাসিত শ্রেণীর প্রতিনিধিকে ওখানে বসালেই কি পরিবর্তন হয়ে যাবে শাসিত শ্রেণী না পুরো সমাজটাই চেঞ্জ করতে হবে পুরো সমাজের এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে আমি যে কথাগুলো বলছি এই কথাগুলো তাহলে আরেকটু বলা দরকার এখানে এখানে কিন্তু এই যে শাসিত আর শোষকের যে দ্বন্দ্ব এর কারণে একটা পর্যায়ে গিয়ে কিন্তু বিভিন্ন দেশে অনেক দেশে কিন্তু গণতন্ত্রের গণতন্ত্রের যে বিভিন্ন রকম গণতন্ত্র কিন্তু পৃথিবীতে আছে তাই না একটা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র কিন্তু আছে আবার আমরা যে ওয়েস্টমিনিস্টার ফর্ম অফ গণতন্ত্র সেটাও আছে তাই না সব কিছুই আছে রাজনৈতিক দলের রিপ্রেজেন্টেটিভ তো সরকারেও থাকে না পার্লামেন্টেও থাকে না সেটা যদি প্রফেশনাল রিপ্রেজেন্টেশন ভিত্তিতে হতো তাহলে কিন্তু থাকতো তাহলে এক ধরনের একটা এই প্রতিনিধি 
आईन कारण बहुपरिवर्तन एसन गो जनसाधारण पक्षे ग मन कर शासक श्रेणी मान शासन भाई दुदक भूमिका दुर्नीति आलोचना कबीर भाई पुरु राष्ट्र व्यवस्था समाज व्यवस्था शासक शोषित नाना रकम गणतंत्र धरण अनेकगुल विषय उन्नी आनल वास्तवत जी धरण गणतंत्र मध्य आटे की आो कार्यकर होते इच्छा थकले दुदक नामक जो प्रतिष्ठान आखने जो सत्यार अर्थे अपन भलो नेतृत्व थे ता निर्भीक हन जतटुकू क्षमता आज है तरह आईनगत भावे से प्रयोग करें तो दुर्नीति बिोधी किसू सुफल पे परिना अभिजान एक्सपेरिमेंट होधीन दुर्नीति दुदक कमिशन कर लगभग बुरु थे दुर्नीति दमन बुरु थे तक चेयरमैन विचारपति सुलतान हुसैन खान प्रचार कर स्वाधीन कमिशनर नियोग कर लुलतान हुसैन खान सहेब जन मनिरुजामान मन कर दुर्नीति खराब जिन कैम्पेन कर लें और जो लोकता खराब बाच्चू जो बाच्चू कथा जो बला है बेसिक बैंक बाच्चू सहेबर क्षेत्र में अर्थमंत्री हमारे किच्छू ना हमें दिए दी दुदक के दुदक के जो जिज्ञेस करी वो बोले जो कागजपत्र धरब से नाई कारण से निजे टाक दी पारि ना से मुखे अर्डर दी से मुख बैंक टाक दिए दाओ मीटिंगा मानुष्ट चोर मन कर जनाबुलान देख लत्येक धन्यवाद विदाय निचि आज के मत आबा अपना सबा भलो थकबेंपदे थकबें